प्यारे छात्रों पहले तो लेखांकों में हमने हिंदी के कुछ गद्य पाठ तथा पद्य पाठों की चर्चा की थी आज हम व्याकरण की ओर नजर करने वाले हैं लेकिन अभी आपको प्रश्न पड़ेगा कि पाठ्य पुस्तक में इसकी चर्चा कहाँ पर की गई है आपके सामने पाठ्य पुस्तक तो होगा ही उसके साथ ही यशस्वी भव की मालिका का यह हिंदी सामिपुत्र का लेख भी होगा अब हम नजर डालने वाले हैं व्याकरण के पहले भाग पर मुहावरे उसका अर्थ और वाक्य प्रयोग परीक्षा में आपको चार अंक के लिए मुहावरे होते हैं चार अंक किस प्रकार से रहते हैं तो दो अंक के लिए एक मुहावरा होता है जिस दो अंक में से एक अंक के लिए मुहावरे का अर्थ देना है दूसरे में उस मुहावरे का प्रयोग करना है मुहावरे के प्रयोग के पश्चात उस मुहावरे को आपको अधोरेखित करना है उसी के साथ यह भी ध्यान में रखना है कि कहीं भी मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करते वक्त आप किसी भी राजनीतिक पक्ष राजनीतिक नेता को लेकर कोई भी वाक्य नहीं लिखेंगे यहाँ पर कुछ मिसाल के तौर पर कुछ मुहावरे हम देखेंगे पहला मुहावरा है बात रखना स्वीकृति देना यह मुहावरा है बात रखना देखिए मैंने दो मुहावरे इस प्रकार से लिए हैं बात रखना बात टालना बात रखना में स्वीकृति देना है और बात टालना में अनसुनी करना बात रखना अध्यापक की बात रखकर मैंने मेरी पढ़ाई की यहाँ पर तीसरा मुहावरा है पानी फेरना नष्ट करना कमर कसना तैयार होना दंग रह जाना चकित रहना जामे से बाहर होना क्रोधित होना सिस्किया लेना सिसक सिसक करो ऐसे कई मुहावरे आपको गद्य पाठों में तथा कुछ पद्य पाठों में भी दिखाई देंगे जिसका आप अलग से उनको निकाल कर उसकी पढ़ाई करेंगे सबको इकट्ठा करेंगे और सारे मुहावरे एक साथ रख कर उनका अर्थ और छोटे छोटे वाक्य बनाने कोई लंबे चौड़े वाक्य नहीं होंगे जहाँ पर आप रस्व दीर्घ की गलतियाँ करेंगे ऐसा कोई भी शब्द आप कृपा करके मत लिखे ताकि मुहावरे के सारे के सारे अंक आप हासिल कर सकेंगे अब व्याकरण का दूसरा प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में जो होता है काल परिवर्तन सूचना के अनुसार आपको काल परिवर्तन करना है काल परिवर्तन में आपको काल के तीन भेद जो है वर्तमान काल भूत काल और भविष्य काल कोई एक वाक्य आपको दिया जाता है उसको दूसरे किसी काल में परिवर्तित आपको करना है जैसे कि मैंने यहाँ पर एक ही वाक्य लिया है और उसको अलग अलग काल के भेदों के अनुसार उसकी लिखावट आपको नजर रखी है आपको बताने के लिए रखा हुआ उदाहरण है जैसे कि सामान्य वर्तमान काल में वाक्य है बच्चा पढ़ता है अपूर्ण वर्तमान काल में वही वाक्य बच्चा पढ़ रहा है यहाँ जो पढ़ता है यह तो रोज की होने वाली क्रिया है पढ़ता है यहाँ पर अपूर्ण में बच्चा पढ़ रहा है अर्थात पढ़ते वक्त या बोलते वक्त उसकी क्रिया शुरू है वर्तमान काल में इसलिए यह वाक्य अपूर्ण वर्तमान काल का बच्चा पढ़ रहा है पूर्ण वर्तमान काल में बच्चे ने पढ़ा है पढ़ना क्रिया का यह भूतकालीन रूप है और जिसके साथ वर्तमान कालीन है जुड़ा हुआ है उसको हम कहते हैं पूर्ण वर्तमान कालीन क्रिया उसके बाद हम देखते हैं उसी वाक्य का भूतकालीन रूप क्या होता है सामान्य भूतकाल में बच्चे ने पढ़ा जैसे मैंने आपको कहा वर्तमान काल के पूर्ण वर्तमान काल में बच्चे ने पढ़ा है है यह वर्तमान कालीन रूप है लेकिन अब भूतकालीन रूप बनाते वक्त हमने केवल पढ़ा शब्द को रखा है है शब्द यहाँ से हट गया तब तो यह जाके सामान्य भूतकाल हो जाता अपूर्ण भूतकाल में बच्चा पढ़ रहा था यहाँ पर पढ़ रहा है, है क्या स्थान थाने ले लिया है यहाँ पर अपूर्ण भूतकाल नजर आता है अब पूर्ण भूतकाल में क्या होगा बच्चे ने पढ़ा था पूर्ण वर्तमान काल में देखिए बच्चे ने पढ़ा है अब है कि जब था शब्द जब आता है तो भूतकाल का पूर्ण रूप हमारे सामने नजर आता है और अंतिम भविष्य काल यह तो सबसे आसान है कि यहाँ पर इसके कोई दूसरे रूप है नहीं भविष्य काल का एक ही वाक्य है सामान्य भविष्य काल में बच्चा पढ़ेगा यह हुई हमारे काल परिवर्तन के लिए एक उदाहरण देखकर मैंने आपको बता दिया है कि काल परिवर्तन में किस तरह से वाक्यों को परिवर्तित करना है
छात्रों अब हम देखने वाले हैं कि व्याकरण का जो प्रश्न होता है उसमें यहाँ पर अवयव का वाक्य में प्रयोग किस प्रकार करना है इसके बारे में अब हम जानकारी हासिल करने वाले अवयव का मतलब होता है जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता व्यय का अर्थ होता है परिवर्तन और अव्यय का मतलब है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता संज्ञा और सर्वनाम के लिंग और वचन के कारण जिस शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता उसे अव्यय कहा जाता है अव्यय के चार वेद है जिसमें से पहला है क्रिया विशेषण अव्यय क्रिया विशेषण अव्यय इस शब्द में ही हमें पता चल जाता है कि विशेषण इसके बारे में क्रिया के बारे में जो विशेषता बताता है उसे को हम क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं दूसरा है संबंध बोधक अव्यय यहाँ पर दोनों के बीच का संबंध दर्शाया जाता है तभी उसे संबंध बोधक अव्यय कहा जाता है तीसरा है समुच्चय बोधक अव्यय समुच्चय बोधक अव्यय का मतलब है किसी दो शब्द या दो वाक्यों को जोड़ने वाला शब्द समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है चौथा है विस्मय आदि बोधक अव्यय अब इस शब्द में ही पता चलेगा आपको कि विस्मय विस्मय यानी आश्चर्य यहाँ पर हमारे बोलते वक्त कभी कभी हम देखते हैं कि कोई शब्द ऐसे हम वाक्य में उपयोग में लाते हैं कि जिसका व्याकरण की दृष्टि से कोई संबंध नहीं है लेकिन भावना की दृष्टि से विस्मारी बोधक अव्यय अत्यंत महत्वपूर्ण है जैसे कि क्रिया विशेषण अव्यय संबंध बोधक अव्यय और समुच्चय बोधक अव्यय इन तीनों का उपयोग हम विचार पूर्वक करते हैं लेकिन विस्मारी बोधक अव्यय भावनाओं का प्रकटीकरण करता है भावनाओं को प्रकटीकरण करने वाला कोई भी शब्द व्याकरण की दृष्टि से सही होगा ही ऐसे नहीं लेकिन भावनाओं की दृष्टि से वह महत्वपूर्ण होता है जैसे कि आहा आहा और आहो आहो में वेदना है या काश काश तुम जानते दुख किसे कहते हैं काश में वेदना है पीड़ा है या आहो आहो में भी वेदना है लेकिन अगर छात्र लिखता है आहो क्या नजारा था आह क्या नजारा था तो आह में वेदना है आहाहा क्या नजारा था आहाहा क्या नजारा था कहेंगे तो वही वह विस्मादि बोधक अव्यय होगा लेकिन किस प्रकार से अव्यय का उपयोग करते हैं ध्यान में लेकर भावनाओं की प्रकटीकरण ध्यान में लेना है यह सारी बातें अब तक मैंने आपको जो बताई व्याकरण के प्रश्न पत्र में किस प्रकार से लिखना है उसके बारे में आइए हम थोड़ी चर्चा करते हैं कि 40 अंक के प्रश्नोत्तर के लिए अभी तक के हमने सारे पाठ देखे पद्य पाठ देखे व्याकरण देखा लेकिन अब कुछ पाठ के प्रश्न ऐसे भी हैं जिनके मौखिक के लिए मौखिक की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द होते हैं जैसे कि शुद्धाक्षरी शब्द कुछ शब्दों की लिखावट छात्र उनमें कुछ गलतियां करते हैं शब्द ऐसे ब्राह्मण दृष्टि मूर्तिवत द्रुतगति प्राप्ति मुहूर्त क्राथवेस्ट सम्मेलन जीवित इनके उच्चारण के साथ ही उनकी लिखावट भी अत्यंत महत्वपूर्ण होती है मौखिक परीक्षा की दृष्टि से ये सारे शब्द महत्वपूर्ण होते हैं कुछ शब्द ऐसे भी हैं लिखते वक्त छात्र गलतियां करता है तो ऐसे शब्द अगर अलग से आप निकालेंगे उनका अभ्यास करेंगे तो हिंदी की व्याकरण की कोई भी गलती आपसे नहीं होगी जिसमें से चंद्र बिंदु और अनुस्वार चंद्र बिंदु किसे कहते हैं तो यहाँ पर ये ऐसे किया है और उसके ऊपर बिंदी दी गई है उसे चंद्र बिंदु कहा जाता है जैसे कि शब्द है चंद्र बिंदु के घुड़किया दान कायापन आंसू इनके उच्चारण भी उसी प्रकार के आंसू आंसू नहीं कहते आंसू तो यहाँ पर इन शब्दों की और ध्यान देना है अगला है अनुस्वार अनुस्वार वाले शब्द देखिए उनके उच्चारण कैसे एंट संतुष्ट भेंट भेंट नहीं कहेंगे मराठी के उच्चारण अलग है हिंदी के उच्चारण में अलगता है भेंट अंग्रेजी उसके पश्चात हाइफन हाइफन यानी दो शब्दों के बीच में एक छोटी सी रेखा दी गई है दूध दही जान बुझ छोटा सा मिली जुली उर्दू फारसी ऐसे कई शब्द आपको हमारी पाठ्य पुस्तक में नजर आएंगे अगर हम उसको अलग से निकालेंगे उसका अभ्यास करेंगे तो हिंदी का प्रश्न पत्र उसके उत्तर लिखते वक्त हमारी व्याकरण की दृष्टि से अगर जो कुछ गलतियां होती है वो गलतियां हम टाल सकते हैं आमतौर पर सामान्य गलतियां छात्र जो करता है उसकी और अब हम नजर डालने वाले 
ये गलतियां दसवीं कक्षा के उत्तर पत्र में अधिकतर हमें नजर आती है जैसे मे यहाँ पर मे पर अनुस्वार चाहिए माए ने माए ने अनुस्वार देखिए मैं का यहाँ पर जो अनुस्वार है उसका उच्चार मैं ने इस प्रकार होता है क्योंकि यह कोई बम्बई या हिंदी नहीं है तेरे को मेरे को करके लिखने वाली यहाँ पर आपको ध्यान में देना है क्योंकि बोलने में बोलते हो गए बोलचाल की भाषा अलग होती है लिखित प्रमाणित भाषा अलग होती है आपके प्रश्न पत्र के उत्तर में लिखित प्रमाणित भाषा ही अपेक्षित है वहां पर बोलचाल की हिंदी आपको बिल्कुल नहीं लिखनी है इसलिए क्योंकि नहीं क्योंकि नहीं ही पर अनुस्वार है पीछे पी दीर्घ है पीछे पीछे नहीं पीछे इसलिए ऐसा नहीं इसलिए उच्चारण की ओर ध्यान दीजिए इसलिए अब ये तो दो गलतियां छात्र बहुत बार करता है कहा मतलब कहना अंग्रेजी का छात्र होगा तो कहा यानी से उसने ऐसे कहा तो कहा में यह कहा आएगा और कहा प्रश्न पूछा है वह कहा मतलब वह तो यह कहा अलग है कहा में अपेक्षित है प्रश्न पूछना कहा का मतलब है कहना यह सामान्य गलतियां हमारी ओर से हो जाती है इन चीजों पर आप गौर करेंगे क्योंकि ये सही शब्द है मैं मैंने क्योंकि नहीं पीछे इसलिए कहना और कहा यानी कि प्रश्न पूछना ये सामान्य गलतियों को उजागर करने का हेतु एक है ये कि आपके उत्तर पत्र के मान पत्रिका में आपसे कोई भी गलती न हो ये सारी बातें हुई व्याकरण को लेकर आइए हम चलते हैं निबंध की ओर निबंध में कुछ बातें जो है निबंध चार प्रकार के होते हैं उसमें से आप पहले ही तय कर लेंगे कि आप किस प्रकार के निबंध का लेखन करने वाले आमतौर पर हम देखते हैं कि आत्मकथा होती ही है आत्मकथा के प्रश्नों को अगर हम शुरू करते हैं मान लो कि फूल की आत्मकथा फूल की आत्मकथा लिखते वक्त छात्र लिखता है घर में बैठे बैठे मेरा जी उभ रहा था फिर मेरा दोस्त आया फिर हम घूमने निकले फिर हम चलने लगे चलते चलते कोई आवाज सुनाई दी हमने मुड़कर देखा कुछ नजर नहीं आया फिर चलने लगे छात्र यह सारी अनसन की बातें लिखने में आधा पौना पन्ना गंवा देता है और अंत में लिखता है कि फिर मुझे सुनाई दिया कि वह फूल मुझको बुला रहा था जब नजदीक था तो उसे सुनाई नहीं दिया आगे इतना चल जाने के बाद उसे सुनाई दिया ये होता ही नहीं खैर वो भी बात हम मान लेते छात्र क्या करता है कि उस फूल की आवाज मैंने सुनी फूल की तरफ मैं गया फूल ने मुझे कहा क्या मेरी कहानी सुनोगे मैंने कहा हाँ सुनाओ सुनता और फिर फूल कहता है क्या करोगे मेरी कहानी सुनकर ऐसे छात्र कुछ उलट उल्टे पुलटे वाक्य लिखता है और सोचता है कि उसकी आत्मकथा बहुत बढ़िया बन गई है तो ऐसे कहानी या ऐसी आत्मकथा कोई महत्वपूर्ण नहीं होती तो आत्मकथा की शुरुआत अगर हम कहेंगे डायरेक्टली अगर कह देता है हम तुम दोनों जग के साथी इस धरती के उपवन के हृदय तुम्हारा साही मेरा उसको यू न मरोड़ो देखो मालिन मुझे न तोड़ो फूल कह रहा है मालिन को कि मुझे मत तोड़ो अगर इस प्रकार से आत्मकथा की शुरुआत आप करते हैं तो वह अधिक बेहतर असरदार प्रभावशाली होती है फिर उसका बचपन कैसे हुआ क्या हुआ उसकी अतीत की बातें उसके जीवन के चढ़ाव उतार और आज भी उसकी वर्तमान स्थिति क्या है आज वह लोगों को क्या संदेश दे रहा है बस इस पैटर्न को आप ध्यान में लेते हैं तो आपकी आत्मकथा कहीं भी गलत नहीं जाती सैनिक की आत्मकथा ऐसे घायल सैनिक की आत्मकथा छात्र लिखता है ट्रेन से मैं सफर कर रहा था मेरे सामने एक लंगड़ा बैठा था मैंने उससे पूछा तुम लंगड़े कैसे हुए और उसने कहा मैं सैनिक कैसा बना और सैनिक की जो कुछ काम करता था बहादुरी में मैं कैसे लंगड़ा बना असल में यह बुरी बात है कि किसी को अगर हम पूछते तुम लंगड़े कैसे हुए यह लिखने की भाषा नहीं मधुर भाषण वाला पाठ हमने पढ़ा है तो भाषा भी अच्छी तरह से होनी चाहिए और उसके बाद हम उसे लिखना जरूरी है मेरा प्रिय नेता जैसा विषय छात्र लेता है और छात्र लेता है भारत में अनेक नेताओं ने जन्म लिया यह इंफॉर्मेशन उसने देने की जरूरत नहीं है सात आठ पंक्तियां वो गवा देता है भारत के सारे स्वतंत्र सेनानी के नाम लिख देता है और उसमें अंत में लिखता है कि इन सारे नेता में मेरा प्रिय नेता है महात्मा गांधी यह गलत है अगर हम शुरू में लिख देंगे दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल जी हाँ आपको पता चला ही होगा साबरमती का संत कौन है जी हाँ महात्मा गांधी 
यह डायरेक्ट लिखने की जो स्टाइल है उसे आपको अवगत होना है और उसे अवगत आप करा लेंगे तो आपके निबंध भी अच्छे हो जाते हैं इन बातों को आप ध्यान में लेंगे तो मेरा प्रिय नेता हो या फिर कोई आत्मकथा हो आपको उसमें कामयाबी जरूर मिलेगी लेकिन कामयाबी हासिल करने के लिए मेहनत करना आपका काम है मेहनत के बिना सफलता नहीं मिलती इन बातों को ध्यान में लो पत्र लेखन की अधिक जानकारी आपके प्रश्न पत्र के समय की जाएगी यहाँ तक इतनी बातें काफी है इन बातों पर केवल गौर न कीजिए लेकिन आपको लिखने की आदत होनी चाहिए लिख लिख कर ही आपकी कोशिश से आप, आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा धन्यवाद प्यारे छात्रों लोक सत्ता के यशस्वी भव के इस मालिका में अभी तक हमने लिखित परीक्षा के लिए जो अपेक्षित बातें उनकी चर्चा की थी अब हम थोड़ी चर्चा हमारी मौखिक परीक्षा के लिए क्या क्या होता है उसके अंतर्गत कौन कौन सी बातें आती है उसकी भी थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं मौखिक परीक्षा के लिए भी उसका चार भागों में विभाजन होता है एक तो लिखने की यह श्रुत लेखन है दूसरा है प्रकट वाचन तीसरा है भाषण चौथा है संभाषण अब ये चार प्रकार के भेद किए गए हैं और उसी को लेकर जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसके और हम देखते हैं कि हिंदी के कुछ ऐसे शब्द जिनका उच्चारण और लिखावट में फर्क होता है अब ये उच्चारण और लिखावट में क्या फर्क है हिंदी के उच्चार मराठी के उच्चारण से अलग है मराठी के कुछ उच्चारों में हम आघात देकर बात करते हैं ताने लड़ाई जीती ढवर जोर दे तो लेकिन हिंदी में हम कहते हैं उसने लड़ाई जीती ड का उच्चार साइलेंट है लड़ाई अलग है स्ट्रेस दिया जाता है यहाँ पर हिंदी में कठोर व्यंजन भी मृदू करके ही कही जाते हैं इसलिए हिंदी भाषा को अधिक मृदु भाषा कहा जाता है उसकी यह एक वजह है कि उनमें किसी भी चीज को कठोरता की ओर नहीं लेकर जाते मधुरता की ओर लेकर जाते हैं मृदुता उसमें होती है तो देखिये मराठी में इसका उच्चार चौकस अपन कर यहाँ पर है चौकस चौकस इसका उच्चारण है चौकस हुकूमत कुदीर्घ है हुकूमत हु का उच्चारण छोटा है हुकूमत मराठी में इसका उच्चारण अलग होता है हिंदी में सहृदयता री इसका उच्चारण री करके होता है सहृदयता जैसे मैंने मंगा पहले कहा था कि लड़ाई और लड़ाई यहाँ पर संघर्ष शो का उच्चार साइलेंट है संघर्ष मराठी में कहते हैं हम लोग कहते हैं ताने चांगला संघर्ष केला शेवरती आघात देते हिंदी को आघात ये नहीं संघर्ष पूर्ता ड्राइवर ड्राइवर मराठी में लिखते वक्त ड्राइवर लिखते हैं लेकिन यहाँ पर यह की जगह ई है ड्राइवर कीमत मराठी में कभी कभी की पर जोर देकर किमत का है कीवर आघात किमत मगर आघात लेकिन यहाँ पर कीमत मराठी में उच्चार गया तो जोर यही हिंदी में जोर कहा जाता है लिखेंगे जोर लेकिन उसकी उच्चारण में जोर महज ऐसे कई शब्द हैं जिनके लिखावट में हम लिखते हैं कुछ और बोलते हैं कुछ जैसे कि हमने कहा मैंने बहुत काम किया बोलते वक्त बहुत शब्द का उच्चारण है लेकिन लिखते वक्त मैंने बहुत काम किया लिखना बहुत है बोलना बहुत है यहाँ पर ऐसे कई शब्द है महंगाई लिखना महंगाई कहते तो मे पर मात्रा नहीं होती लेकिन महंगाई ऐसा उसका उच्चारण होता है अब यहाँ पर कुछ गलत शब्द और सही शब्द दिए हैं ये गलत शब्द मतलब असल में यह गलत नहीं है दूसरी भाषा में ये बात ये शब्द सही है लेकिन हिंदी की लिखावट के लिए उनको इसी ढंग से लिखना है जैसे कि यह अगर मान लो ये मराठी का शब्द है तो ती का उच्चारण दीर्घ है वृत्ति लेकिन हिंदी में इसका उच्चारण करते हैं वृत्ति वृत्ति ऐसा उसका उच्चारण है मराठी में सृष्टि सृष्टि सौंदर्य सृष्टि दीर्घ होती है यहाँ पर सृष्टि सृष्टि इसका उच्चारण ऐसे प्रगति मुलगी शिकली प्रगति झाली ती दीर्घ हो तो लेकिन यहाँ पर प्रगति मराठी में दूसरा हिंदी में वह दूसरा आया वह दूसरा आया कवि 
मराठी में कवि दीर्घ है हिंदी में कवि रस्व है इस प्रकार से कई ऐसे शब्द आपको नजर आएंगे मराठी में जो सही है लेकिन हिंदी के अगर उत्तर पत्रिका में लिखा गया इस प्रकार से तो आपके व्याकरण के अंक काट दिए जाते हैं तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे कि लिखते वक्त किन शब्दों को हिंदी के लिए सही है गलत शब्द का अर्थ हिंदी के लिखावट के लिए इन्हें गलत कहा गया है मराठी के लिखावट के लिए नहीं मराठी में ये सही होंगे लेकिन हिंदी के लिए इन शब्दों को सही कहा जाता है यह हुई बात हमारे लिखित और मौखिक परीक्षा के उच्चारण को लेकर लेकिन इसी के साथ साथ आपके मौखिक परीक्षा के लिए भाषण और संभाषण ये दो बातें भी अंध और दृष्टि से महत्वपूर्ण है अब भाषण और संभाषण में क्या फर्क है भाषण में आपको कुछ विषय दिया जाता है उसको लेकर आपको अपने विचार प्रकट करने होते हैं वो भाषण है संभाषण का मतलब है दो लोगों के बीच का डायलॉग है संभाषण संभाषण में आपको जो बातें कहनी है वहां पर आपको ऐसे सोच कर बोलना है कि आपके आप किसी के साथ वार्तालाप कर रहे संवाद साध रहे और इस प्रकार से जो बातें की जाती है वो संभाषण के अंतर्गत आती है इस प्रकार संभाषण भाषण पठन पाठ का पढ़ना अब पाठ का पढ़ना है तो ये सारे उच्चारण की बात को ध्यान में लेना जरूरी होता है उसी के साथ लेखन लेखन में जो रस्व दीर्घ की गलतियां होती है यहाँ और इसके पहले जो गलतियां देखी इन सारी बातों को अगर हम ध्यान में लेते हैं तो हमारी मौखिक परीक्षा के भी दस अंक के लिए हमें आसानी से दस अंक हम हासिल कर सकते हैं किसी चीज की हिचकिचाहट उसमें नहीं रहती शंका कुशंका भी नहीं रहती और हमारी मौखिक परीक्षा सरल हो जाती है इन बातों को अगर हम ध्यान में रखते हैं तो हमारी संयुक्त हिंदी की सारी पढ़ाई पूर्ण हो जाती है और आपके अब अभी पहले सत्र के एग्जाम के लिए मौखिक परीक्षा की इस प्रकार की तैयारी अधिक उपयुक्त तो होने वाली है तो इस पर भी जरा आप ध्यान देंगे और इसका बहुत ही अच्छे तरह से इस्तेमाल करके आपकी हिंदी के लिए चार चांद आपको ही लगाने हम नहीं लगा सकते आपके मुंह में निवाला डालना हमारा काम है लेकिन चबाना तो आपके खुद के दांतों से ही है आप चबाने की कोशिश करेंगे उतनी मेहनत आपको लेनी ही है और आप लेंगे इसके लिए हम सब लोक सत्ता के यशस्वी भव के जो भी सारे हम आपके साथ वार्तालाप करने वाले हैं हम उम्मीद रखते हैं कि आप इसी प्रकार की बातें करेंगे धन्यवाद